Vivian Manpower Agency Arun V Proprietor Car Driver Security Guard Seafood Business For Contact Us 877-810-8558 Or 824-810-5879 Summer Vanda Chhu Holiday Trip Plan Pundring La Unga Holiday Trip Magishi Aamaya Magal Holiday Say Thodabu Kullunga Offers Matru Meelam Vivarangalakku 827-007067 விஜய் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனால் ஈவினிங்கில் வாசல் வழியாக வீட்டுக்குள்ளே வரவே மாட்டார் சைக்கிள் கீழே நிறுத்திட்டு பின்பக்கம் பைப்பில் ஏறி வருவார் இந்த பைப்பு பிடிச்சி மேலே வருவார்னு சொன்னார் எதோ அந்த பைப்பு அது தான் அந்த பைப் வழியாக தான் வந்து அவர் கிச்சனுக்கு வந்து இங்கேருந்து வந்து வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாடி பெரிய மாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரு குட்டி அறை கட்டின தனியாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி இருக்கும் விஜய் அதில் வரும் விஜய் ரூம் அது அந்த வீட்டு நடுவில் அவனுக்கு ஒரு வீடு விஜய் சாரோட பெட்ரூம் இருந்திருக்கு திருமண மானத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த ரூமில் தான் இருந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் அப்படியே வெளியே போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க அவருடைய ரசிகர்களெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து தான் அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விஜய் பெரும்பாலும் எங்களோட படுத்த நாட்கள் ரொம்ப கம்மி எங்கள் அம்மாவோட தான் படுப்பார் ஆச்சி ஆச்சின்னு இவ்வளோ சைஸில் பைபிள் வரும் அந்த பைபிளில் அவன் தலானி கடியில் இருக்கும் ராத்திரி படுக்கும்போது ஒரு வேர்ஸ் படிச்சுட்டு தான் படுக்கணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த தலானிலேருந்து அந்த பைபிள் எடுத்து ஒரு வேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு தான் வெளியே போகணும் எதுக்காக இந்த வீடு கட்டினேன் அப்படின்றதும் ஒரு கதை ஏன்னா கல்யாணம் ஆனப்போ நான் அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கேன் சின்ன வீட்டில் பத்தடிக்கு பத்தடி நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த அறையிலேயே நம்ம சமையல் பண்ணிக்கணும் அந்த அறையிலே தண்ணி வச்சு குளிச்சுக்கிறணும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அந்த டாய்லெட்டில் இப்படி தான் உட்காரணும் கொஞ்சம் இப்படி கூட உட்கார முடியாது விஜய் நீலாங்கரைக்கு தனியாக போயிட்டார் நாங்கள் இங்கேருந்து அடையாறுக்கு போயிட்டோம் ஆனாலும் இந்த வீட்டை வந்து யாருக்குமே வாடகைக்கு விடாது விஜய் ஆண்டனி என்ன பண்ணார்னா ஒரு நாள் வந்து கேட்டார் சார் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் கீழே ஸ்டுடியோ வச்சுக்கிறேன் மேலே வீடு வச்சுக்கிறேன் அவர் கேட்டதுனால கொடுத்தேன் இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபுல் வீடு இதில் ஒரு செவரு எழுப்பியிருக்காங்க இதுலேருந்து இது வந்து விஜய் ஆண்டனி சாரோட ஆஃபீஸ் அண்ட் இது வந்து எஸ்ஐசி சார் அவருடைய ஆஃபீஸாக இப்போ இருக்கு சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கேன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நீங்கள் வாழ்ந்த வீடு உங்களுக்கான நினைவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு மக்களுக்கிட்ட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிறீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் விருகம்பாக்கம்ல இருக்க இந்த வீடு அந்த வீடோட பேரை சொன்னோடனே உங்களுக்கு நினைவுக்கு வர ஒரு விஷயம் என்ன சார் அந்த வீடு இன்றைக்கி எல்லோரும் வந்து விஜய் வீடுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்கனாலும் காம்பவுண்டில் ஒரு பக்கம் விஜயன் எழுதியிருக்கோம் ஒரு பக்கம் ஷோபான் எழுதியிருக்கோம் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பித்து எயிட்டி எயிட்டில் கட்டின வீடு எதுக்காக இந்த வீடு கட்டினேன் அப்படின்றது ஒரு கதை எனக்கு கல்யாணம் ஆனப்போ நான் அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கேன் அப்போது வந்து எம்ஜிஆர் படங்கள் சிவாஜி படங்கள் ரெண்டு தான் மாறி மாறி அஸ்டன் டேரக்டராக நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அந்த அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்கும்போது எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு எழுபத்தி மூணில் எழுபத்தி மூணு ஏப்ரல் மாதம் இந்த இந்த மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்துச்சுன்னா ஐம்பது ஐம்பது வருஷம் அந்த கல்யாணம் ஆகும்போது கோடமாக்கம் பிரிட்ஜ் இருக்குல்ல அதுக்கு சைடில் கீழே கீழே சைடில் பாலுமுதலி ஸ்ட்ரீட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு சின்ன வீட்டில் அதாவது ஒரு வீடு அதில் நாலு ரூம் அந்த ஒரு வீட்டில் பழைய வீடு அந்த வீட்டில் நாலு அறைகள் நாலு அறையிலே நாலு கொடுத்தனும் ஒரு வீட்டில் ஒரு வீட்டில் நாலு ரூமு நாலு அறையில் நாலு கொடுத்தனும் அந்த நாலு அறைக்கும் நாலு கொடுத்தனத்துக்கும் காமனாக ஒரு பாத்ரூம் ஒவ்வொரு அறையினுடைய அளவு வந்து பத்தடிக்கு பத்தடி பத்தடிக்கு பத்தடி நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் அந்த அறையிலேயே நம்ம சமையல் பண்ணிக்கணும் அந்த அறையிலே தண்ணி வச்சு குளிச்சுக்கிறணும் இல்லைன்னா காமன் பிளேஸில் வந்து நடுவில் வந்து குளிக்கணும் இல்லைன்னா வீட்டுக்குள்ளே குளிச்சு அங்கேயே படுத்துக்கிறணும் அதுதான் பெட்ரூமு அதுதான் ட்ராயிங் ரூமு எல்லாமே கிச்சன் எல்லாமே அதுதான் அப்போ ஒரு நாள் என் மனைவிட்ட நான் கேட்டேன் நான் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரை அவள் லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே எப்படி உனக்கு என்ன தான் ஆசை லைஃப்பில் அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அதுக்கு அவர் சொன்னால் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா அந்த வீட்டில் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்தோம் இந்த ரெண்டு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் 
காலையில் இந்த பாத்ரூம் போகிறதுக்கு இந்த டாய்லெட் போகிறதுக்கு இந்த டாய்லெட்டில் இப்படி தான் உட்காரணும் கொஞ்சம் இப்படி கூட உட்கார முடியாது அவ்வளோ சின்ன அவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் அவ்வளோ க வந்து அவன் கஷ்டப்பட்டோம் அதனால் உனக்கு என்னவா பெரிய பெரிய ஆசை என்ன அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு சொந்த வீடு ஒரு ஒரு பத்துக்கு பத்து ஒரு ஹாலு ஒரு அஞ்சடிக்கு அஞ்சடி ஒரு கிச்சன் ஒரு பத்துக்கு பத்து ஒரு பெட்ரூமு பாத் அட்டாச் பெரிய ஆசை அது இதுதான் எனக்கு ஆசை சொந்த வீடாங்க இது நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இதுக்கு மேலே நான் ஒன்றும் ஆசைப்படலை அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அதை மைண்டில் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா முதல் படம் சட்டமன்ற முடித்த உடனேயே அந்த படத்தில் இங்கே ஒரு வீடு கட்டினேன் இதே ஸ்ட்ரீட்டில் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாஸ்கர் காலனி அது முதல்ல அவன் நினச்ச மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றரை கிரவுண்டில் ஒரு அழகான வீடு கட்டி கொடுத்துட்டேன் கட்டி கொடுத்துட்டு இது போதுமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஐயோ இது இது இதை விட நான் என்ன சொல்லுவேன் எனக்கு இது லைஃப்பில் போதும் அப்போ நான் அந்த இந்தி தெலுங்கு கன்னடம் இப்படி எல்லா மொழிகளும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்ல இந்தி தெலுங்குலாம் பெரிய சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்போ எனக்கு அவளுக்கு இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கணும் என் மனைவிக்கு அப்படின்னு நினச்சி இந்த மூணு கிரவுண்டை வாங்கினேன் இந்த மூணு கிரவுண்டை வாங்கி எட்டாயிரத்தி எழுநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் இது ஃபுல்லாகவுமே இந்த வீடு ஃபுல்லாக மேலே கீழே ஒரு பேலஸ் மாதிரி கட்டி இதில் என்ன பியூட்டினா நாங்கள் பத்துக்கு பத்து தானே முதல்ல கொடுத்தனமே இருந்தோம் அந்த பத்துக்கு பத்து பாத்ரூம் பண்ண பெட்ரூமில் பாத்ரூம் கட்டினல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த மாஸ்டர் பெட்ரூமில் அந்த பாத்ரூமே பத்துக்கு பத்து இருக்கும் கட்டி ஆகட்டும் சார் எல்லாம் இது பண்ணி அன்னைக்கு அந்த சொன்னால் கிரக பிரவேசம் அதுக்கு இதெல்லாம் நடந்து எல்லோரும் போயிட்டாங்களே அன்னைக்கு நைட்டு வந்து நம்ம படுக்கணும் இல்லை அன்னைக்கு அப்போ கேட்டேன் அவன்கிட்ட இந்த கிஃப்ட்டு போதுமா அவனுக்கு நீ கேட்டியே ஒரு நாள் ஒரு சின்ன வீடு அதில் வந்து ஒரு குட்டி அட்டாச்சு பாத்ரூம் கேட்டியே இது போதுமான்னு கேட்டேன் அப்படி என்ன சொன்னாங்க அவங்க ஆ அவ கட்டும்போதே ம மல அதாவது இந்த வீடு நான் கட்டும்போது முதல்ல ஒரு வீடு கட்டினேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வீடு கட்டினேன் இது மூணாவது கட்டின வீடு அவ அவளுக்காக அதனால தான் அவ பேர் வச்சுருக்கேன் ஷோபா அந்த பக்கம் விஜய் என் பேர் கூட இருக்கா இந்த வீட்டில் அப்படி அவளுக்கு கொடுத்த கிஃப்ட்டு இது என் காதல் மனைவிக்கு நான் கொடுத்த பெரிய கிஃப்ட்டு இது இதில் பல நினைவுகள் இருக்குது அதாவது இப்போ நான் இடிச்சிட்டேன் அந்த வீட்டில் மாடியில் வந்து மாடி பெரிய மாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் ஒரு குட்டி அறை கட்டினேன் தனியாக வந்து அந்த அறை வந்து தனியாக ஏறி போகிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து அப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்தவங்க அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் அந்த குட்டியாக தனி வீட்டு நடுவில் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி இருக்கும் விஜய் அதில் வரும் விஜய் ரூம் அது அவனுக்கு அந்த அந்த வீட்டு நடுவில் அவனுக்கு ஒரு வீடு அது அப்படி தான் சொல்லுவான் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு வீடு அப்படின்ட்டு அதை தனியாக ஒரு படிக்கட்டு வச்சு அந்த ரூமு அதில் அவருக்கு வேணுங்கிறது பூரா தனியாக அவருக்கு டிவி அது இது பெட்டு கிட்டு இவ்வளவு வச்சு அவருக்கு கொடுத்தது அந்த ரூம்குள்ளே தான் எப்போவுமே சிரிப்பு சந்தை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா விஜயுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே அடிக்கடி வருவாங்க இப்போ அதே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அவங்க கூட இருக்கிறது அடிக்கடி வருவாங்க விஜய் ஜ ஜென்ரலாக வந்து அதிகமாக பேச மாட்டார் பசங்க ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க வேறு சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி ஒரு அந்த நிகழ்வுகள் அடுத்து விஜய் வந்து ஸ்கூலுக்கு போனால் சைக்கிளில் தான் பக்கத்தில் பால்லோக் ஸ்கூல் சைக்கிளில் தான் போவார் சைக்கிளில் போய் ஈவினிங்கில் வாசல் வழியாக வீட்டுக்குள்ளே வரவே மாட்டார் சைக்கிள் கீழே நிறுத்திட்டு பின்பக்கம் பைப்பில் ஏறி வருவார் தினமுமா பைப்பில் யாருக்கும் தெரியாமல் வரணுமா சர்ப்ரைஸாக வரணுமா அந்த பைப்பில் ஏறி கிச்சன் பக்கத்தில் ஒரு டோர் இருக்குது அந்த பக்கம் அந்த டோருக்குள்ளே வந்து பா அப்படின்னு வந்து நிற்பார் அது ஒரு திருள்ளவர் இருக்குது அந்த பைப்பில் சர 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 சரன்னு ஏறுவார் முதல் மாடிக்கு வந்துடுவார் அதில் ஏறி இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது சாருக்கு எவ்வளோ வயசு 
பத்துக்கு வீட்டுக்கு வரும்போது விஜய்க்கு பன்னெண்டு வயசு பன்னிரண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு எஸ்எல்சி முடிச்சுட்டு இங்கிருந்து அந்த லயலாக் பண்ணாரு சரி இந்த வீட்டை நாங்கள் சுற்றி பார்க்கலாமா தாராளமாக நீங்கள் சுற்றி பாருங்க சாதாரணம் பாருங்கள் என்ன ஒன்று ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்கும் டோட்டல் எம்டியாக இருக்கும் நான் வந்து ரொம்ப அழகாக அந்த பர்னிஷ் பண்ணி அந்த ஷோ கேஸ் பார்த்தீங்கன்னாவே பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் ரசித்து 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 வாழ்ந்த வீடு ரசித்து ரசித்து கட்டின வீடு இப்போ இந்த வீட்டுக்கு வந்து ரெண்டு வாசல் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இதில் வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் வந்து அவரோட ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கிறதுனால இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த போர்டு அடிச்சிருக்காங்கல்ல இதுக்கப்புறமும் இருக்கிறதும் ஹால் தான் இது ஃபுல்லாகவுமே ஹால் பட் வந்து விஜய் ஆண்டனி சார் அங்கே ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு இந்த மரத்தில் வந்து செஞ்சு இதை வந்து மூடி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சார் சொன்னது போல் விஜய் சாரோட பெட்ரூம் வந்து இங்கே தான் இருந்திருக்கு ஸோ இப்போ அது யாரும் யூஸ் பண்ணாதனால ஒரு கண்ணாடி வச்சு இதையும் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இப்போது நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம் இப்போது இதுதான் வந்து அவங்க வீட்டோட ஹால் அப்புறம் சார் வந்து இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பார் இதெல்லாம் வந்து அவராக பார்த்து பார்த்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சோஷ் சோகேஷ் அப்படின்னு இதோ இங்கே வந்து டைனிங் ஏரியா இருக்குது இதை தாண்டி கிச்சன் இந்த கிச்சன்லேருந்து வெளியே வந்தோன்னா நம்மளுக்கு அப்படியே டைனிங் ஏரியா இருக்குது டைனிங் ஏரியாவிலேருந்து இங்கே ஒரு சின்ன ரூம் கொடுத்துருக்காங்க பொருள்லாம் வைக்கிறதுக்கு இங்கே ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்வியூவில் வந்து சார் சொல்லியிருப்பார் விஜய் சார் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து ஸ்கூல் போயிட்டு சைக்கிளை கொண்டு வந்து அங்கே விட்டுட்டு இந்த பைப்பு பிடிச்சி மேலே வருவார்னு சொன்னார் அதோ அந்த பைப்பு அது தான் அந்த பைப்பு வழியாக தான் வந்து ஒரு அந்த இந்த கிச்சனுக்கு வந்து இங்கேருந்து வந்து வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரூமில் தான் வந்து விஜய் சாரோட ஆட்சி இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த ரூமில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து விஜய் சார் இருந்ததாகவும் சார் சொன்னார் இதோ இந்த ரூம் தான் அதாவது இந்த ரூமுக்கு கீழே தான் வந்து எச்சிசி சார் அவரோட ஆஃபீஸ் இருக்குது அவர் சொல்லியிருப்பார் பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன்ஸில் வந்து இங்கேருந்து அங்கே தான் வருது அப்படின்றது இதுதான் வந்து அவங்களுடைய மாஸ்டர் பெட்ரூமாக இருந்திருக்கு இப்போ இது வந்து எஸ்சிசி சார் அவரோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து விஜய் சாரோட பெட்ரூம் இருந்திருக்கு அதாவது திருமண மானத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் வந்து இந்த ரூமில் தான் இருந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க தோ அந்த ரூம் இது தான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த ரூம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு சிங்கிள்ஸ்க்கான ரூமாக தான் இருக்குது இங்கே தான் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் மீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லா நிகழ்வுகளும் இங்கே தான் நடந்திருக்கு நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கேருந்து நீங்கள் அப்படியே வெளியே போனீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு பால்கனி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இது கண்ணாடியெல்லாம் போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் சார் வந்து இந்த வீட்டில் இருந்த வரைக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணி இங்கே போய் நின்று தான் இதோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய ரசிகர்களெல்லாம் வந்து இங்கேருந்து தான் அவர் பார்ப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கேருந்து வந்து வியூ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போது நான் சொன்னேன்ல இந்த வீடை வந்து ரெண்டாக பிரித்து இப்போ வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு இதை ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபுல் வீடு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு செவரு எழுப்பியிருக்காங்க இதுலேருந்து இது வந்து விஜய் ஆண்டனி சாரோட ஆஃபீஸ் அண்ட் இது வந்து எஸ்ஐசி சார் அவருடைய ஆஃபீஸாக இப்போ இருக்குது இந்த வீட்டில் எத்தனை வருஷங்கள் சார் நீங்கள் வாழ்ந்தீங்க எண்பத்தெட்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினஞ்சு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து அந்த வீட்டை வந்து நான் யாருக்குமே 
நாங்கள் வந்து விஜய் நீலாங்கரைக்கு தனியாக போயிட்டார் நாங்கள் இங்கேருந்து அடையாறுக்கு போயிட்டோம் ஆனாலும் இந்த வீட்டை வந்து யாருக்குமே வாடகைக்கு விடுறதுக்கு விரும்பலை ஏன்னா என்னுடைய 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 கனவு இல்லம்னு சொல்லுவாங்கள ட்ரீம் ஹவுஸ் யாருக்காக வாடகை விட்டு அவங்க வந்து ஏதாவது பண்ண நாசம் பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு யாருக்குமே வாடகைக்கு விடாமல் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் சும்மாவே க்ளீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் விஜய் ஆண்டனி என்ன பண்ணார்னா ஒரு நான் தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அவரை அதுலேருந்து என் மேலே ஒரு மரியாதை உண்டு அவருக்கு ஒரு பாசம் பாசமுள்ள பிள்ளவர் ஒரு நெருக்கமாக எனக்கு நெருக்கமான அவர் அவர் ஒரு நாள் வந்து கேட்டார் சார் நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் கீழே ஸ்டுடியோ வச்சுக்கிறேன் மேலே வீடு வச்சுக்கிறேன் அவர் கேட்டதுனால கொடுத்தேன் இங்கே வந்த பிறகு தான் அவர் வந்து நடிகனானார் பெரிய தயாரிப்பாளரானார் நல்ல நிலைமைக்கு வந்தார் நல்ல சந்தோஷமாக இப்போ அவர் பெரிய வீடு வாங்கிட்டு ராதாகிருஷ்ணா ரோடுக்கு போயிட்டார் ஸோ ஆஃப் அந்த ஸ்டுடியோ மட்டும் கீழே வச்சுருக்கிறார் மேலே அதனால தான் அப்படி எம்டியா சார் இதே வீட்டில் தான் விஜய் சருக்கு கல்யாணம் நடந்ததா இந்த வீட்டில் இருக்கும்போது தான் ஆமாம் அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது தான் அவர் கல்யாணம் அந்த நினைவுகள் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி சார் சங்கீதா வந்து நைன்டி எயிட்டில் கல்யாணம் ஆச்சு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் எவ்ரி இயர் வருவாங்க அந்த சம்மர் வெக்கேஷனுக்கு இண்டியா வருவாங்க விஜய் ஷூட்டிங் பார்ப்பாங்க ஒரு தரம் விஜய் வந்து விஜய்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அம்மா அப்பா பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் வருவாங்க சங்கீதாவும் அவங்க சிஸ்டர் ரெண்டு பேரும் வருவாங்க அம்மா பார்க்கணும்னா போங்களேன் எங்கள் அம்மாலாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பழகுவாங்க போங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் இங்கே வந்தாங்க அப்படி அடிக்கடி வரும்போதெல்லாம் இங்கே வீட்டுக்கு வருவாங்க பழகினாங்க அப்படி எனக்கும் சோபாக்கும் அந்த பொண்ணை பிடிச்சி போச்சு எல்லாமே இந்த வீட்டில் தான் நடந்திருக்கு எல்லாம் இந்த வீட்டில் தான் இந்த வீட்டில் தான் இந்த வீட்டில் தான் அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்தது கொண்டது இங்கே இருந்தது சார் உங்களுடைய அம்மா எந்த அறையில் இருந்தாங்க சார் என்னுடைய அம்மா அந்த என்னுடைய ஆஃபீஸ் ரூம் இருக்குது அதுக்கு மேல் மேலே ஒரு ரூம் இருக்கு நான் அதனாலேயே வந்து என்ன எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு டேல சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ப்ரேயரில் இருப்பாங்க டெய்லி 16 hours. காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க சாயந்தரம் ஒம்பது நைட் ஒம்பது மணி வரைக்கும் ப்ரேயரில் இருப்பாங்க அதுலேயும் பெரும்பாலும் ஒரு பத்து பேரோடு ப்ரேயரில் இருப்பாங்க கூட்டு ப பிரார்த்தனைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கீழே நான் ஆஃபீஸ் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த வைப்ரேஷன் எனக்கு அந்த ஒரு நாதஸ்வரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு வீட்டில் ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் ஒரு கோயிலில் இந்த கோயிலுக்கு போனால் அந்த நாதஸ்வரம் கேட்கும் போதே நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு டிவினிட்டி கிடைக்கும் அதே போல் வந்து இந்த வீட்டில் எங்கள் அம்மா ப்ரேயர் வந்து ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் இப்போ நான்லாம் இந்த நிலைமைக்கு இவ்வளோ சந்தோஷமாக இவ்வளோ ஹாப்பியாக இவ்வளோ வசதியாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்னுடைய உழைப்பு மட்டுமல்ல என்னுடைய உழைப்பு மட்டுமல்ல உழைப்புனால் மட்டும் எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் எங்கள் அம்மாவுடைய ப்ரேயர் அது இதெல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவுடைய ப்ரேயர் என் பிள்ளை இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே எங்கள் அம்மாவுடைய ப்ரேயர் ஏன்னா விஜய் பெரும்பாலும் எங்களோட படுத்த நாட்கள் ரொம்ப கம்மி அவருக்குன்னு ஒரு ரூம் இருக்கும் ஆனால் அங்கே படுக்க மாட்டார் எங்கள் அம்மாவோட தான் படுப்பார் ஆச்சி ஆச்சின்னு எங்கள் அம்மாவோட தான் படுப்பார் ஒரு நல்ல பழக்கப்படுத்திட்டாங்க எங்கள் அம்மா ரெண்டு பேரும் ஒரே கட்டில் படுப்பாங்க அப்போ இவர் தலானி கடியில் ஒரு சின்ன பைபிள் இவ்வளவு ச இவ்வளவு சைஸில் பைபிள் வரும் அந்த பைபிள் அவன் தலானி கடியில் இருக்கும் ராத்திரி படுக்கும்போது ஒரு வேர்ஸ் படிச்சுட்டு தான் படுக்கணும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே அந்த தலானிலேருந்து அந்த பைபிள் எடுத்து ஒரு வேர்ட்ஸ் படிச்சுட்டு தான் வெளியே போகணும் அப்படி பழக்கப்படுத்துனாங்க ஒரு அதனால தான் ஒரு ஸ்கூலில் கூட விஜய் சொல்லுவாங்க அவர் டிவைன் பாய் அப்படின்பாங்க அவங்க மிஸ்ஸு விஜயை பற்றி சொல்லும்போது அந்த அவன் என்னங்க பேசுகிறது கூட காதில் வந்து பேசுவான் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிவைன் பாய்ங்க உங்கள் பிள்ளை அப்படிம்பாங்க அது காரணம் வந்து அதெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே எங்கள் அம்மாவுடைய ப்ரேயர் தான் காரணம் சொல்லுவேன் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறதுக்கு விஜய் நல்லா இருக்கிறதுக்கு இந்த உச்சியில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒன்று நம்ம உழைப்பை மீறின ஒரு பவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் விஜய் சார் எப்போ இங்கேருந்து நீலாங்கரை போனார் சார் அது ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அது வருஷம்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்காதுமா கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு நாங்கள் தனியாக வச்சோம் 
அது கல்யாணம் ஆன உடனேயே நாங்கள் வந்து ஏன்னா நான் வந்து அப்போ பிஸியாக இருக்கேன் பீக் பீரியடில் இருக்கிறேன் விஜய் வந்து நடிகன் ஆகிட்டார் நடிகன் ஆகி அவர் வந்து அந்த இதுக்கு வந்துட்டார் கல்யாணம்னு ஒன்று பண்ணி வச்சிட்டோம் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி வரணும் ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு இது வரணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் நினச்சி கல்யாணம் ஆன உடனேயே அடையாறில் ஒரு வீடு வாங்கினோம் இப்போ நாங்கள் இருக்கிற வீடுலாம் அவங்க முதல்ல இருந்தார் ஆனால் க அதனால் கல்யாணம் ஆகி கொஞ்ச நாள் இங்கே இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனாங்க திருப்பி அங்கேருந்து அவருக்கு ஒரு பெ கனவு ஒரு பெரிய வீடு வீடு கட்டணும் அப்படின்ட்டு நீலாங்கரையில் கட்டினார் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆனார் நாங்கள் பக்கத்தில் இப்போ இருக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து அங்கே ஷிஃப்ட் அடையாறு போயிட்டீங்க பால்கனி அவ்வளோ பெருசாக கட்டியிருக்கீங்க விஜய் அங்கே நின்று தான் ரசிகர்கள் வந்தால் மேலே இருந்து பார்க்குறது கொள்றதெல்லாம் இங்கே இருந்தால் பண்ணுவார் ஒரு பீரியடில் இங்கே நிறைய ஷூட்டிங் நடக்கும் இந்த வீட்டில் இந்த வீட்டில் ரஜினிகாந்த் படமே வந்து சூப்பர் ஸ்டார் அவர் படமே ஒரு மூணு நாள் படம் இங்கே ஷூட்டிங் நடந்துருக்கு நீங்கள் இருக்கும்போதே நான் இருக்கும்போதே அது ரொம்ப பெரிய ஹாலாக இருந்துச்சுல்ல அது வந்து ஒரு செட்டில் முன்னாடியெலாம் செட்டில் பெரிய ஹால் போடுவாங்கள்ல ஸ்டுடியோவில் அது மாதிரி இருக்கும் அந்த ஹால் அதுக்காகவே வந்து விரும்பி விரும்பி கேட்பாங்க சரி நம்மளும் சினிமா ஃபீல்டில் தானே இருக்கிறோம் என்ன பெ பெருசு அப்படின்னு நான் விட்டுட்டேன் நாங்கள் அந்த ஷூட்டிங் நடக்கிறதுனால நாங்கள் பயந்து பயந்து பின்பக்கம் இறங்கி போவோம் ரஜினி பல தடவை மீட் பண்ணியிருக்கேன் விஜய் இங்கே இந்த வீடை நின நினச்சேன் முதல்ல கலைஞர் தான் எனக்கு ஞாபகம் நான் கலைஞர் தான் திறந்து வச்ச வீடு அது கலைஞர் திறந்து வச்சுட்டு இப்போ இந்த இந்த ஆஃபீஸ் இருக்கிற இடம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு பெரிய கார்டனாக இருந்துச்சு ஃபுல்லாக இந்த நீட்டுக்கும் கார்டனாக இருந்துச்சு இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் போட்டு கலைஞர் வந்து என்ன வாழ்த்து பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் அதில் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா டீச்சர்ன்றது பல தடவை எல்லாத்துக்கும் சொல்லியிருக்கேன் நான் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி எங்கள் கூட தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராஞ்ச் கிறிஸ்டின் அவங்க ஸ்ட்ராஞ்ச் கிறிஸ்டின் எப்போவுமே ப்ரேயரில் இருப்பாங்க ஒரு பத்து பேரோட கலைஞர் வந்தார் ரிப்பன் கட் பண்ணி வாசலில் உள்ள நுழைஞ்சார் அப்படியே என்ன பெரிய ஹால் அது இப்போ நாங்கள் தடுத்தடுத்து வச்சுருப்போம் அது நடுவில் குத்து விளக்கு வச்சுருந்தேன் குத்து விளக்கு ஏற்றினார் அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மேடையில் வந்து உட்காந்தார் நான் என்ன பண்ணேன்னா கலைஞர் பக்கத்தில் எங்கள் அம்மா உட்கார வச்சு கலைஞருக்கு அந்த பக்கம் நான் உட்காந்துக்கிட்டேன் கலைஞர் நடுவில் இந்த பக்கம் எங்கள் அம்மா இந்த பக்கம் நான் பக்கத்தில் ஒய்ஃப் அப்படி தான் அந்த மேடையில் மற்றபடி நிறையா துறைமுருகன் சார் அவங்கவுங்க பால் சார் அவங்கெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அப்போ எங்கள் அம்மா திடீர்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா சந்திரன் நான் ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிக்கிறேன்டா அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் டெலிகேட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணால் எங்கள் அம்மா ரொம்ப டீப்பாக போவாங்க ப்ரேயரில் கலைஞரை பார்த்தேன் அப்போ பண்ண சொல்லுப்பா அம்மா தானேப்பா பண்ண சொல் அப்படின்னாரு அவங்க என்ன பண்ணாங்க நான் எடுத்த உடனே தேவனே நான் பாப்பிதாவே அப்படின்னு நான் ஆரம்பிப்பாங்க நீங்கள் இந்த இத்தனை பேருக்கு நடுவில் நீர் வந்து இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறீங்க அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த என் பிள்ளைக்கு நீ ஆசீர்வதித்த வீட்டை கருணாநிதி வந்து திறந்து வைக்கிறாரு அவரையும் நீ ஆசீர்வதிக்கணும் அவரோட ரியாக்ஷன் என்ன வருது அவரையும் நீ ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஏன்னா நீங்கள் நான் சொல்கிறது எயிட்டி எயிட்னு பார்த்துங்க அப்போலாம் வந்து திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களாம் வந்து தீவிரமான கடவுள் மறுப்பாளராக இருந்த சமயம் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் பேசினேன் அப்போ நான் பேசும்போது சொன்னேன் கலைஞர் அவர்கள் தப்பாக எடுத்துக்க வேணாம் எங்கள் அம்மாவுடைய நம்பிக்கை கடவுள் மேலே இருக்க நம்பிக்கை கடவுள் தான் எல்லாம் பண்ணுறாரு கடவுள் தான் க இது நமக்கு எல்லாத்தையும் ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்படின்ற அவங்களுக்கு இருக்க நம்பிக்கையை அவங்க சொன்னாங்க இதில் யார் மனசு புண்பட்டுக்க வேணாம் அப்படின்னு இதையெல்லாம் நல்ல விதமாக எடுத்துக்கங்க அது கலைஞர் பேசும்போது ரொம்ப அழகாக சொன்னார் ஏன் சந்திரசேகர் நீங்கள் வந்து இதை போய் பெருசாக எடுத்துக்கிறீங்க நான் வந்து கடவுள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத அடுத்த கேள்வி ஆனால் தாயை தான் நான் கடவுள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய தாயை நானும் கடவுள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே உன்னுடைய தாய் எனக்கு என் கட எனக்கு கடவுளாக தெரிகிறாங்க அவங்க என்ன ஆசீர்வதிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஏன்னா கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கடவுள் வந்து தாய் தானே அதையே வந்து 
யாருமே தப்பாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க நல்ல விஷயம் ஒரு தாய் ஒரு விழாவை ஆரம்பித்து வைக்கிறாங்கன்னா அந்த விழா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் நீயும் பெருசாக வருவே இந்த வீடு உனக்கு பெரிய அதிசகரமான ஒரு வீடாக அமையும் நான் திறந்து வச்சதுனால இல்லை உன்னுடைய தாய்னால அப்படின்ட்டார் இது எனக்கு இந்த அந்த வீடு இந்த வீடு திறக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு இளையராஜா அப்படி தான் உள்ள உள்ளே வந்தார் கலைஞர்லாம் போனால் வந்தேன் நிறைய பேர் வந்தாங்க அந்த நேரத்துலலாம் எயிட்டிஸ்லலாம் நான் வந்து ரொம்ப பீக்கில் எல்லா மொழிகளும் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டமில் ஸோ எல்லா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த நடிகர் அத்தனை பேர் இசையமைப்பாளர்கள் அதில் இளையராஜா வந்து எனக்கு நண்பராக இருக்கிறதுனால அவர் உள்ளே வந்து அந்த வாசலுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த படிக்கட்டுக்கிட்ட நின்று அப்படி பார்த்தாரு மங்களகரமாக இருக்கியா வீடு அப்படின்னா இன்னும் அவ்வளோ பெரிய ஹாலு அப்படி இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ராஜ தர்பார் மாதிரி இருக்கும் மங்களகரமாக இருக்கியா அப்படின்னா இப்படிலாம் வந்து அந்த வீடு கட்டு அன்னைக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வெகுமதிகள் Vivian Manpower Agency Arun V Proprietor Car Driver Security Guard Seafood Business Phone Contact us 8778108558 or 8248105879 Summer vandaachu holiday trip plan pandringla unga holiday trip magishi amaya magal holiday sey thodarbukollunga offers mutrum mailum vivarangalukku 8270070067 